Preaching to you tonight on the subject, Satanas, Historia here. Kala ko magtatalunan, magpapalakpakan, mga kapatid. Ulitin ko, pag sinabing istorya, he, ibig sabihin parang kwento-kwento mo. Hindi ko naniniwala sa'yo. Storya, storya mo lang yan. At yun ang gusto natin sabihin kay Satanas. Sa anumang sasabihin niya sa'yo, anong isasagot natin? Satanas! Satanas! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Makaupo na kayo mga kapatid. Sabihin ko sana, kamayan mo katabi mo, sabihin satanas, pero pangit pala. Gusto niyo makarinig ng real talk mga kapatid? Sino gusto makarinig ng real talk? Ito ang real talk. Sinungaling si satanas. Ang ina ng amen, parang hindi pang last night. Ulitin ko. Ito ang pinaka-real talk na kailangan pong panghawakan sa buhay mo. Sinungaling si Satanas. Huwag mo masyado siyang purihin. Huwag mo siya masyadong bigyan ng too much credit. Hindi malakas si Satanas. Sinungaling si Satanas. Ganyan siya kahina. He is not almighty. He is not omnipotent. He is not omniscient. Siya lamang ay dating anghel na nakik out sa langit dahil sa pagiging hamburgero. Huwag tayong matakot kay Satanas. Si Satanas ang dapat matakot sa atin. Oh, hallelujah. But we don't deny na kahit po mahina si Satanas, meron siyang isang special ability. Meron siyang pinaka-power ni Satanas. Alam niyo ang pinaka-power ni Satanas? Ay mang trash talk. Everybody shout trash talk. Diyan, pinakamagaling si Satanas. Mag trash talk. At dahil ganun siya kahina, kaya ang kaya niya lang ay mang trash talk. Di ba yung mga weak? Yun ang mahilig mang trash talk, mga kapatid. Ganon kahina si Satanas na ang kaya niya lang ay mang trash talk. Si Satan po ay isang trash talker. Sa scripture, mababasa natin maraming beses na tinawag siyang the deceiver, the father of lies, the accuser of the brethren. 2 Corinthians 4.4 The God of this world, small letter G, who had blinded the minds of them which believe not. So the only way na matalo mo si Satanas ay wala sa taas ng iyong lundag, wala sa lakas ng iyong sigaw, wala sa layo ng iyong tinakbo. Ang only way na ma-counter-attack mo si Satanas ay gaano kalalim bubaon ang katotohanan ng salita ng Diyos sa iyong puso. Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Psalms 119 verse 133, Order my steps in thy word and let not iniquity have dominion over me. That is why, mga young people, ang pinakakailangan mo sa buhay mo ay ang ating Panginoong Yesus. Wala nang iba. Dahil si Satanas, walang ibang gagawin niyan sa'yo. Oras, oras, araw, araw. Kundi itrash talk ka. Pero si Satan, isang trash talker. Pero si Jesus, isang truth talker. Mga kapatid, hindi mo matatalo si Satanas sa pagtatrash talk din. Hindi mo matatalo si Satanas ng opinion mo, ng wisdom mo, ng talino mo, ng philosophy mo. The only way na matalo mo si Satanas is to speak the truth of the Word of God. So pag mag-trash talk, sa'yo, mag-trash talk sa sa'yo, hindi mo siya matatalo na mag-trash talk ka rin sa kanya. You need to respond with the truth dahil ang truth ang panlaban sa trash. Get me, mga patid? That's why ang sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4.13, Till I come, give attendance 
to reading, to exhortation, and to doctrine. Kaya ako kayo sinasabihan na bumili kayo ng inyong mga Bible. Bakit? Pag hindi kayo nagbabasa ng Bible, lalamunin kayo ng mga opinion nyo, ng mga haka-haka nyo, ng mga isip nyo, walang nagmamahal sa'yo, wala kang future, wala kang kayang gawin. So ang pang-counterfeit at pang-detox sa mga pollution na nakuha mo sa social media, sa eskwelahan nyo, ay ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ito ang detoxifier sa lahat ng mga trash na tinanim ng kaaway sa inyo. Kung wala ang Word of God sa isip mo at sa puso mo, madali kang tutumba sa isang trash talk ni Satanas. At pag trash talk niya, at di ka nagbabasa ng Bible, mabilis ka madadala. At sabi mo, oo nga, no? May point din si Satanas, eh. Kasi, ignorante ka. Kasi, wala kang baon-baon na Word of God, mga kapatid. Pero pag si Satanas, trinasto ka na wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa, anong response mo? Hoy, Satanas, Psalms 23, verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk, through the valley of shadow and death I will fear no evil for thou art with me thy rod and thy staff they comfort me thou preparest a table before me in the presence of my enemies thou anointest my head with oil my cup runneth over satanas pakinggan mo to surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life you throw me trash I'll throw you the truth. And the truth of the Word of God is forever settled in heaven. Pag sinabing forever settled, it does not matter what is your season in your life. It does not matter what is your circumstance. It does not matter anong feeling na nararamdaman mo. The truth stays. The truth of the Word of God ay hindi po matitinag mga kapatid. That's why lahat ng kaguluhan na nangyayari sa mundo natin ay nangyayari because for the battle for truth. May dalawang nag-aaway sa mundo natin. Una ay yung objective, absolute, standard truth at yung isa ay subjective truth. Objective truth versus subjective truth. Kayo nga magsabi, objective truth versus subjective truth. Explain ko sa inyo bago kayo matulog, mga kapatid. Ang objective truth, ito yung truth na in ng Diyos mula sa langit na ang sinabi ng Diyos, ito ang gusto ko, ito ang masusunod. Pero ang subjective truth ay sinasabi, ito ang para sa akin na gusto ko, trip-trip lang to, Walang pakihilamanan. Mind your own business. Now look at me. Tinan si guwapong papi. Anong suot, anong kulay ng barong ang suot ko ngayon? Lakasan nyo. Yung mas malakas. Black. That is the objective truth. Pero pwedeng may isang binata at tumayo dito at sabihin, para sa inyo, black. Pero para sa akin, white yan. Walang pakialamanan. This is my truth. Hindi ako katulad nyo na pare-parehas mag-isip. Iba ako mag-isip. Para sa inyo, black yan. Pero para sa akin, white yan. Huwag nyo akong pakialaman. Yan ang subjective truth. Kaya nagkakagulo ang mundo ngayon. Nagbigay ang Diyos ng objective truth. Pero ang sinabi ng tao, wala akong pake. Kung ano yung gusto ko, yun ang totoo. At kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Oh, hallelujah. Paiisipin ko kayo ngayon, mga kapatid. Ito yung tinatawag na relativism. Yung kanya-kanyang definition kung ano ang truth. Ano pinagkaiba ng objective truth sa subjective truth? Ang objective truth, yun ang standard. 
Ang subjective truth, yung standard ay ikaw. Yung trip mo yung masusunod, yung gusto mo yung masusunod, at ayaw mong sumunod sa objective truth. Ang sabi ng objective truth, dalawa lang ang gender. Sabi ng subjective truth. Bakit ba? Gusto namin magdagdag eh. Respeto, please. And that's subjective truth. Kaya nag-aaway-aaway ang mundo kasi gusto nila, ang sabi ni Oprah Winfrey, isa sa pinaka-influential na babae, ang sabi niya, find your own truth. Find your own truth. Ikaw ang maggawa ng sarili mong katotohanan. Ikaw ang mag-define ng sarili mong katotohanan. Ikaw ang mag-construct ng sarili mong katotohanan. Church, I'm here to tell you, we don't believe that. Hindi tayo ang architect ng truth. Tayong church ay naniniwala na merong absolute objective standard of truth at hindi tayo yun. Ang objective truth ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Oh, hallelujah. That's why, if you read the book of Judges, that is one of the darkest books of the Bible. Why? Ang book of Judges ay madilim, madugo, karumaldumal ang mga tao doon. You know why? Because the Bible says, they did what is right in their own eyes. Ginagawa nila kung ano yung tama para sa kanila. The Bible says in the book of Proverbs, there is a way that seemeth right in the eyes of men, but at the end of it is destruction. Magkagulo ang buhay mo pag nagpataka ka, naggawa-gawa ka ng definition mo kung ano ang reality at kung ano ang katotohanan. I'm sorry to tell you, mapapahama ka pag ganyan ang mentality mo. You were created to obey and follow the Word of God. Ito ang magbibigay sa'yo ng protection. Ito ang magbibigay sa'yo ng victory. Ito ang magbibigay sa'yo ng prosperity. Huwag kang sumabay sa human philosophy. Sumunod ka sa Word of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ang mundo natin ngayon, they construct their own meaning of morality. Gumawa sila ng sarili nilang standard na sinasabi nila, yan ang, yan ang sabi ng Diyos nyo. Pero para sa amin, hindi yan ganyan. Eh. Sa amin, pwede naman kahit ano eh. Wala tayong pakialamanan. That is relativism subjective truth in the context of Isaiah 59 the bible says the reason why merong corruption suffering incest dirty politics and rape in Isaiah 59:14 the bible says because the truth falleth nawala na ang katotohanan they despise the objective truth they neglect the objective truth they abandon the objective truth at gumawa sila ng sarili nilang kasinungalingan at dinadamitan nila na parang totoo. Basta mawala ang objective truth sa iyong buhay, everything will crumble down. Diyan papasok ang corruption. Diyan papasok yung family dysfunction. Diyan papasok yung pagkabagsak ng isang bayan Diyan papasok na merong mga powerless church. Why? Ang paglilingkod nila sa Diyos ay nakadepende sa kanilang katotohanan at hindi sa katotohanan ng Diyos. Young people, ang paglilingkod sa Diyos ay wala sa gaano ka kasaya, gaano ka excited, gaano ka entertaining, kundi ang paglilingkod sa Diyos ay pagsasaliksik sa katotohanan. You need to find the truth and you must know the truth no matter how painful the truth is. Oh, hallelujah. So, papi, what is the truth? Salamat sa nagtanong. Good question. What is the truth? If you read the Bible, mga kapatid, ang revelation 
ng Word of God is not an instant revelation, but rather a progressive revelation. Let me explain. Nag-start sa Genesis, hanggang papunta ng Revelation, hindi muna nahayag yung buong katotohanan. Ang nahayag pa lang ay foreshadow, typology, prophecy, pero wala pa yung ultimate revelation of truth. Kailan dumating yung full revelation of truth? Nung dumating si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang supreme, ultimate, final revelation of truth. Na ang lahat ng nakasulat sa Old Testament mula Genesis hanggang Malakay, lahat yun umiikot lang kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang fulfillment ng lahat ng finorshadow sa Old Testament. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So, si Jesus Christ ang truth na nag-incarnate. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, John 1, 14, and the Word was made flesh. So, si Jesus ang truth incarnated, at ang Bible ang truth inscripturated. Wow, ang galing nung mga term mo. Hindi ko rin alam yun. Nabasa ko lang yun sa dyaryo, mga kapatid. But that is the truth of the Word of God. So ang truth, noong una sa Old Testament, is a what? It is a what of law and doctrine and precept. Pero pagdating sa New Testament, the truth became a who? From a what to a who? Dati sa Old Testament, puro what lang. Pero pagdating sa New Testament, naging huna. Bakit? Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth. And I am the life. So nag-progress yung katotohanan from a what to a who. Sabihin nyo nga, from what to who? Old Testament, puro what? Pero dag, pagdating sa New Testament, it became a who. But hear me, hear me, hindi nyo makikilala yung who hanggat hindi nyo nalalaman yung what. At hindi nyo maintindihan yung what hanggat hindi mo kilala yung who. That's why ang sabi ni Jesus, search the scriptures for they testify of me. Lahat ng tinuturo ng what ay upang i-point ang who. Pero hindi mo makikilala ang who hanggat hindi mo alam ang what at hindi mo maintindihan ang what hanggat hindi mo kilala ang who. Hindi mo maintindihan si Jesus hanggat hindi mo alam yung doctrine. Pero hindi mo rin maintindihan yung doctrine hanggat in wala kang personal relationship kay Jesus Christ. So you read your Bible to know Jesus and you know Jesus to understand the Bible. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, sakit sa ulo. Hallelujah. Si ang truth ay si Jesus. Sino ang truth? Sino? Kaya wala nang update ng bagong truth. Pag may preacher kayong marinig at tumayo at sinabing, meron akong fresh truth. Wala pang ibang nakapreach neto. Ako lang, mag-ingat kayo dun. That's a sign of a false doctrine. Dahil lahat ng kailangan natin for salvation ay nahayag na dito sa scripture, hindi na mag update si Lord ng panibagong truth. Bibigyan kanya ng fresh insight, pero walang fresh truth. Because the truth is always fresh. The truth is always timeless. The truth is always timely. So when you pray, lalo sa mga nagpipreach, 
Huwag kayong magpray ng bagong truth. You don't need another truth. Lahat ng kailangan mo na truth ay na kay Jesus at nasa Bible. What you need to pray, Lord, give me a new perspective. Give me a new insight to the truth without compromising the truth. So you stick to the Word of God. Hear me mga patid? This is not a popular preaching. Pero pag uwi mo sa inyong local church, hindi palakpak ang panlaban nyo kay satanas, hindi lundag ang panlaban nyo kay satanas, hindi iyak-iyak ang panlaban nyo kay satanas, ang panlaban nyo kay satanas ay ang katotohanan ng Word of God. Kaya ang dami niyang people, grabe mapuspos mag YLTS after ng ilang linggo na backslide, after ng ilang linggo na kabuntis ng hindi pakasal, after ng ilang araw na kapag asawa ng hindi naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Puro emotion, walang devotion. Puro information, pero walang transformation. It's time na ang mga young people na ito ay ma-inlove ulit sa truth of the Word of God. Oh, hallelujah. Mag-ingat kayo sa mga nagsabi, wow, 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 I feel the Spirit revealing to me a new truth. And then yung ni-reveal niya na truth, contradict sa scripture. That's a false doctrine. Because the spirit of truth will always lead you to the scriptural truth. Walang i-reveal ang spirit na contradict sa scripture. Lahat ng i-reveal ng spirit ay in harmony sa scripture. Kaya merong taga-davao na tumayo. I'm the son of God. Lahat ng gusto maligtas, nasa akin ang permit. Paano niya nasabi yun? The Spirit revealed it to him. But the Bible says, test the Spirit. Dahil hindi lahat ng Spirit ay Spirit ng Diyos. Meron ding Spirit ni Satanas na nagdi-disguise as an angel of light, but it is Satan himself. So ano ang technique para hindi ka ma-deceive? Read the Word of God. Study the Word of God. Embrace the Word of God para hindi ka madaling mauto. Para hindi ka madaling maloko. Itong scripture ang anchor mo. Oh boy. Oh boy. Sige mga patid. The spirit of truth will always lead you to the scriptural truth. It will never contradict. Now, Kuya Papi, bibigay ko sa inyo ngayon ang battle between the trash talker versus the truth talker. Kailangan ko ng dalawang artista ulit. Dalawang lalaking guwapo. Okay, kiyo na ka na. Isa pa. Ikaw na ulit. Ikaw si Jesus. Ikaw ang satanas. Watch. The Bible says, in Matthew 4.1, si Jesus was led to be tempted in the wilderness. Young people, hear me. Wala ni isa sa atin dito ang exempted sa temptation. Lahat tayo ay harap ng waves of temptation. But thanks be to God, hindi tayo iniwan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng battle plan. Paano labanan ang temptation? First Corinthians 10:13 For there is no temptation that cometh to you but such as is common to man. Lahat ng temptation na dinaranas mo, it's not unique. Everybody is fighting that temptation. Kaya wag kang feeling pogi na ako lang ang binabanata ni Satanas ng ito. No. Everybody has a common temptation. But here, the Bible says 1 Corinthians 13 even though daranas tayo ng temptation, the Bible says, but God is faithful. 
Ngunit tapat ang Diyos na hindi ka iiwan sa panahon ng tukso kundi gagawa ng daan upang ikaw ay maka-escape sa tukso. And if you read, hindi ko na babasahin, if you, if you read James 1.2 and James 1.12, hindi lahat ng temptation ay evil by itself. Hindi po evil ang temptation. Ang evil, paano ka nag-response sa temptation. Pero ang Bible says, inaalaw ni Lord, hindi siya ang source, inalaw niya ang temptation upang matest ang iyong righteousness. Himbawa, kayong mga boys, huwag kayong magyayabang na hindi kayo babaero kung wala namang babae, nag sa inyo. Ang proof lang na hindi ka babaero na sa daming babaeng dumikit sa'yo, hindi ka natukso. Yun, hindi ka babaero. Pero ikaw na pangit, wala namang lumalapit sa'yo at sasabihin mo, hindi ako babaero. Hindi ka talaga babaero kasi wala namang may gusto sa'yo. So temptation is an opportunity to prove the righteousness of God in your life. Huwag mong sasabihin na hindi ka magnanakaw kung hindi ka natuksong magnakaw. Ang totoong may karapatan na magsabi, hindi ako nagnakaw. Bakit? Tinukso ako ng kaaway na magnakaw ng pera. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi ako nagpadala sa tukso. Kaya hindi talaga ako magnanakaw. So, temptation is an opportunity for a testimony. If God allows the temptation, He wants you to have a testimony. Now hear me mga young people, at pag may temptation, sobrang lakas ng temptation na dumating sa buhay nyo, huwag kayong iyak-iyak, huwag kayong tarantang itik. Pag may temptation, dapat kang ma-excite at magalak. You know why? Dahil ibig sabihin, nakikita ni Satanas na konting apak na lang, you are already on your breakthrough. You are already on your victory. Nung si Jesus ay nagkakarpintero, hindi siya tinukso ni Satanas. Pero nung nakita ni Satanas, napapasok na siya sa ministry, tinukso, tinukso siya ni Satanas. Pag may nakikita si Satanas na may breakthrough na darating sa buhay mo, uulanin ka niya ng tukso. So pag ikaw ay nakaranas ng temptation, that means breakthrough is coming in your way. Hallelujah. Pag makita ka niya na you're in the pathway to victory, that is where he knocks you down. Now, dito pala kayo. Satanas, dito ka. Jesus, suit pa lang talagang ramdam mo yung Jesus. Saka nakapaa, talagang uh, biblical times, mga patid. Now, ikaw si Satanas. Dumating si Satanas. Nung dumating sa tas, pag gano'n, gano'n. Ho, 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 Merry Christmas. Merry Christmas. Hallelujah. Kaya tumawa, seryoso to. Oh. Tinan nyo, anong sabi ni Satanas? Pwede may isa pang microphone? Pwede may isang mic- Dalawa. Dalawang microphone. Watch. Sabi ni Satanas, Magaling ka, di ba? Dapat yung, ano, na, nang, nang titemp na parang bakla na. Magaling ka, di ba? Ganon. One, two, three, go. Magaling ka, di ba? Magaling ka, di ba? 
Magaling ka, di ba? Ba't ito? Gawin mo ngang tinapay. Gawin mo ngang tinapay. Gawin mo ngang tinapay. Itong bato. Itong bato. Sabi ni Satanas, Magaling ka, di ba, Jesus? Gawin mo ngang tinapay. Itong bato. <laughs> Gawin mo nga tong Dunkin Donut. Gawin mo nga tong Krispy Kreme. Hey, gawin mo yun. Ginawa ko. Gawin mong Dunkin Donuts. Gawin mong Dunkin Donuts. <laughs> gawin mong Krispy Kreme. Gawin mong Krispy Kreme. Hey, ilapit mo yung mic para marinig nila. <clears throat> Tapos, sa acting, huwag mong it- Eh, ano yung likod mo? Yan. Gawin mong Krispy Kreme. Gawin mong Krispy Kreme. <laughs> Parang iba na yung hawak mo. Parang may nararamdaman ka na. Now, alam ni Satanas na gutom, na gutom si Jesus. At yung technique ni Satanas noon, ganyan pa rin yung technique ni Satanas sa panahon natin ngayon. Ano ang teknik ni Satanas? Ang sinasabi ni Satanas, Sige nga, patunayan mo. Ganun pa yung tono. Patunayan mo. Yun ang hamon niya. Kung matapang ka. Kung matapang ka. With, with Kenbot. Sige nga, kung matapang ka. Nung harap. Kung matapang ka. Kung matapang ka. Suntukin mo nga. Suntukin mo nga. Kung lalaki ka talaga. Kung lalaki ka. Kung lalaki ka talaga. Kung lalaki ka talaga. Manigarilyo ka nga. Medyo mahihain pa yung satanas. Sinasabi ng kaaway sa'yo, binubulungan ka. Kayong mga boys, sige nga, kung lalaki ka talaga, uminom ka nga ng alak, ano, duwag, ano, scared, bayot, ano, puro yakol, ayaw uminom ng cold 45, baby, mama's boy. Sige nga, kung lalaki ka talaga, magmura ka. Sige nga, kung lalaki ka talaga, magpatato ka. Sige nga, kung lalaki ka talaga, gumalaw ka nga ng mga babae, kung talagang lalaki ka. Ano? Kung mahal mo talaga siya, kiss mo nga, yakapin mo nga. Ano? Weak, weak, scared, scared, duwag, duwag, maina. Kaya mo yon? Weak, weak, scared, scared. <laughs> Ganyan, tinatrastok tayo ni Satanas. At isa pa, tinatrastok niya tayo. Ano? Akala ko ba totoo ang Diyos niyo? Bakit kayong Pasko wala kayong pera? Akala ko ba totoo ang Diyos mo? Bakit namatay yung Papa mo? Pinagpray, hindi gumaling. Ah, kawawa. Ano? Akala ko ba totoo yung Diyos mo? Bakit ka naghihirap ngayon? Puro kayo Jesus, wala naman kayong bigas. Ano? Nasaan kayo? Patunayan nyo kung totoo ang Diyos nyo. Tinatrastok tayo ni Satanas. Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Isa pa, isa pa. Nya, 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 nya. Now, pakinggan nyo anong sagot ni Jesus sa trash talk. Istorya he! Ano man ang sabihin sa'yo ni Satanas, sabihin mo kay Satanas, Satanas is storya he! It is written! Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. 
Ano akala mo sa tanas? Titigil ako magpuri dahil wala akong pera. Titigil ako magpuri dahil nagihirap ako. No, 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 no. Hindi lang ako nabubuhay sa tinapay. Ako ay nabubuhay. Sa salita ng Diyos, istorya ka! Sige nga, patunayin nyo kay Satanas na hindi totoo yung trash talk niya. Purihin nyo siya kahit naghihirap. Purihin nyo siya kahit may piagsubok. Purihin nyo siya habang may masakit. At sabihin mo, Satanas, istorya eh! Tigilan nyo ang kakasabi na sinungaling si Satanas. Dapat patunayan nyo na sinungaling siya. Si Satanas sinungaling yan eh. Anong, anong patunay mo? Ngayon mo patunayan na sinungaling siya. Bakit? Pinubulungan kayo ni Satanas ngayon. Huwag ka pumalakpak. Huwag ka magpuri. Huwag ka mag-amen. Pagod ka na. Last night na to. Cellphone, cellphone ka. Picture, picture ka na lang. Selfie ka na lang. Hayaan mo na yung pandak na preacher na yan. Ngayon, patunayan nyo na sinungaling siya. FYI, satanas! Papalakpak ako! Tatalon ako! Magpupuri ako! Patutunayan ko sa'yo na sinungaling ka! Sige, patunayan nyo! Sasayaw ako! Lulundag ako! Sisigaw ako! I'm not gonna let the devil stop my praise! You are a trash talker, but Jesus is the true talker! I will offer the sacrifice of praise. I will bless the Lord at all times. I will worship Him. I will magnify Him. I will exalt Him. Anong isisigaw nyo? Satanas! Satanas! Palagpagan natin ng Panginoon. Now, Tingnan nyo paano, paano siya kinounter-attack ni Jesus. Sina, hindi sinabi ni Jesus, alam mo sa tanas palagay ko ganito kasi. No. Ang sabi ni Jesus, it is written. He quote the truth to fight the trash. And that's how you fight the devil. You quote the truth and fight the trash na tinatapon niya sa utak mo at pinupulyot niya sa buhay mo. And the devil knows the power of the Word of God. Na sa sobrang alam niya gaano ka-powerful, kinopya niya yung style ni Jesus. Ang sabi ni Satanas, Ho, 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 ho. It is written. 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 Sabi na Satanas, it is written. Nag-quote din si Satan ng verse. Huwag niyong iisipin na porkit marami kayong alam sa Bible, takot si Satanas sa'yo. Hindi porkit marami kang verse, takot si Satanas sa'yo. Hindi porkit nasa Bible quizzing ka, takot si Satanas sa'yo. Dahil kung pagalingan lang sa Bible, mas magaling si Satanas sa'yo. Baka kung Bible quizzing pa, Bible hunting, Bible drill, wala kayong laban kay Satanas. Kabisado niya lahat yan, mga kapatid. Pero alam niyo ba kung saan takot si Satanas? Ang takot si Satanas, when the Word become flesh. Hindi takot si Satanas na memorize mo yung verse. Takot si Satanas pag in mo na yung verse. Takot si Satanas pag prenactis mo na yung word. Takot si Satanas pag inobey mo na yung word. Hindi siya sa takot sa biblical literate. Takot siya sa biblically obedient.
Dahil kahit marami kang alam na Bible verse, wala ka namang pinamumuhay, walang kwenta lahat ng verse na yan. Pero kahit isa lang ang alam mong Bible verse, but you practice it in your life, the devil trembles at you. Takot si satanas. Pag in-exercise mo na, yung word of God. That's why pagdating natin sa church, lahat ng ginagawa na natin, it's not opinion, it's not my own ideas, it is exercising the scripture, it is practicing the word of God. Ang sabi sa word of God, clap your hands all ye people. Ang sabi sa word of God, shout unto God with a voice of triumph. Ang sabi sa word of God, praise Him in the dance. Praise Him in, in instruments. Praise Him in His mighty acts. Hindi siya takot na memorize mo yung clap your hands, all ye people. Takot siya when you clap your hands. Because the word became flesh. You apply the word of God. Si Satanas, gaya-gaya. Ha, 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 gagayahin kita. Yan, gagayahin niya. Nang sabi niya kay Jesus, Jesus, di ba't sabi sa Word of God? See, kahit si Satan nag-coach siya eh. Sabi niya, di ba it is written, at kinote niya in Psalms 91, verse 13 to 14, na pag ikaw ay tumalon, sasaluin ka ng mga anghel, you'll be protected. See, hindi sapat na alam mo lang yung Word of God. Kasi kahit si Satan, pwede niyang gamitin yung Word of God at itwist yung Word of God. See, the devil is a liar not because he is all telling lies. The devil is a convincing liar because he tells a half-truth. Na pag mababaw ang alam mo sa Word of God, madali kang maluloko. Kasi parang may point din siya because he uses the Scripture. Oh, hallelujah. That's why I'm telling you, it's not enough to read the truth. You must know the truth. And who is that truth? You must know Jesus Christ. Kahit marami kang alam na doctrine, kung wala kang relationship kay Jesus, you don't know the truth. Only by knowing Jesus, you can know the truth. And I don't care, alam ko sa, sa section na ito, maraming matatalino, maraming magagaling. But I don't care kung valedictorian ka, salutatorian ka, top din listers ka sa inyong school. Hanggat hindi mo kilala si Jesus, yung education mo is a dark education. Kahit gaano karami ang alam mo sa secular, hanggat hindi mo kilala si Jesus, you are in darkness. Because light only comes from the knowledge of knowing Jesus Christ. Si Jesus ang liwanag sa lahat ng knowledge. Kahit na sa'yo ang education, pag wala si Jesus sa buhay mo, you are darkly educated. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So, ano ulit sinabi ni Jesus, mga kapatid? Istorya he. Lumaban siya at sinabi niyang, Istorya he. At kinote niya ulit ang word of God. Na ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong tutuksin. Na ang pinakagusta mong part dyan, nung sinabi ni Jesus, Thy God. Doon pa lang, magtatalunan na tayo dapat doon, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus, huwag mong tutuksuin ang iyong Diyos. Nakakalimutan mo, Satanas, ako ang Diyos mo. Lumuhod ka sa harapan ko. Huwag mong isipin na si Satanas ay hari sa impyerno. Hindi siya hari sa impyerno. Magtudusa siya sa impyerno. Kahit lahat ng demonyo lumuluhod 
guy, Jesus! Oh, hallelujah. So, last challenge. Buhatin mo siya. Paakyat dito. Dalhin mo siya. Hawakan mo kamay niya. Alalayan mo. Dalhin mo dito sa taas. E... Mahas, mga pati. At di nila, ewan ko, Mount Everest yata, di ko alam. Taas sa bundok. Sabi ni Satanas, Ibigay ko ito lahat sa iyo. Basta't sumamba ka. Ba't sumamba ka? At purihin ako. At purihin ako. Kita nyo? Ang sabi ni Satanas, Jesus, lahat ng karihan na yan, lahat ng mga magaganda, may crush ka ba dyan? E, sabi ni Satanas, pag lumuhod ka, ibigay ko yan. Si sister. Ay, nandun? Saan? Si Kakang? Ah, sino? Bibigay ko sa iyo lahat yan. Basta't sambahin mo ko. Si, kahit pala si Satan, nagpa-promise ng blessing. Sabi ni Satan, basta't sambahin mo ko, pagpapalain kita. Kaya pag may mga kapatiran sa church na nagsasabi, bakit ako hindi ako nagsisimba, binibless ako ni Lord. Bakit ako hindi ako nagsisimba? May sasakyan na ako. Bakit ako nagsisimba? Lumago na yung negosyo ko. Bakit ako nagsisimba? Pinagpala na ako. Hear me! Hindi si Lord ang nag-bless sa'yo! Kahit si Satanas, nangako siya. Pagpaglingkuran mo siya, pagpapalain ka niya. Kaya huwag niyong gawing sukatan ang pagpapala sa approval ng Diyos. Hindi porkit marami kang pera, mapapalangit ka. Hindi porkit marami kang sasakyan, mapapalangit ka. You can have all this material wealth, but your soul is burning in hell. I will give this all to you if you will bow down to worship me. So talagang pinipilit ni Satan na sambahin siya. Ito, sabi ni Satanas, Come on, baby. Eh? Worship me. Come on. Bow before me. Come on, baby. Worship me. Ayan, gawin mo. Come on, baby. Worship me. Sige. Ganun-ganun. Come on, baby. Worship me. Sige, sayo ka lang na sayo dyan. Sayo ka lang na sayo. Ayan, ganyan. Now watch. Nung hinahamon na ni Satan si Jesus na mag-worship, hindi na siya agad nagsabi ng istorya he. Alam niyo ang ginawa ni Jesus? Nung worship na ang usapan, Nag-init ang dugo ng Panginoon. Na hindi niya sinabing istorya he. Ready ka na? Kundi. Sige, ikot mo pa. Nung hinahamon na ng worship, ang sabi ni Jesus, Hawa! Satanas! Tapos ako palupaluin mo. Tingin ka dito. Paluin mo. Paluin mo, sige. Kapatakot. Palo. Paluin mo, ka ma, ano, makonsensya. Nung worship na ang usapan, hindi na sinabi ni Jesus, istorya eh. Ang sabi ni Jesus, get out, get out, get out, get out. Kaya pag si Satan, pinipigilan ang worship mo ngayon, ilabas mo yung sinturon mo at sabihin mo, Satanas, don't stop my praise. Nikolo mo hong. Satanas, don't stop my worship. Sabi ni Jesus, thou shalt worship the only, the one, true God.
Kumon, wag kang magpatalo kay Satanas. Wag ka lang tumingin diyan. Wag ka lang umupo diyan. Wag ka magpakyut. Laban! Devil, I rebuke you. Devil, I rebuke you. You will not let my worship stop. Get thee behind me, Satan. Get out, Satan. Get out, Satan. Pag worship na, iba usapan na ito. Pag worship na, personal na to. Si Jesus lang iwo worship ko. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Give me on heaven and earth whereby we must be saved. But at the name of Jesus, every knee shall bow. Satanas! Historia he! Tinalo ni Jesus si Satanas. Hindi gamit ang spada, hindi gamit ang spear. Kundi ang sinabi lang ni Jesus, It is written. Now, may sasabihin ako, and I want you to talk back with me. I want you to respond, It is written. We believe in one God because we believe in repentance because we believe in Holy Ghost baptism, speaking in other tongues because we believe in holiness because we believe in modesty because we believe that babae dapat mahaba ang buhok because we believe in tithes and offering because we believe in clapping because we believe in dancing because we believe in shouting. We believe in jumping. We believe in revival. Sabi nila, ang Pentecostal daw, puro emotion. Shut up. This is not emotion. It is written. Clapping is biblical. Shouting is biblical. Jumping is biblical. We don't do this because it's cool. We do this because it is written. Woo! I am so proud na belong ako sa United Pentecostal Church na lahat ng tinuturo ng United Pentecostal Church ay nakasulat sa Word of God. Now remain standing kung gusto mong tumayo. Gusto mong nakaupo, okay lang. You know, ano ang gusto ko sa Pentecostal? Tayo lang ang sumasayaw na walang choreography. Pag ang sayaw mo ay nakakoreo na one, two, three, ah. One, two, three, ah. Hindi yan worship. Ang Pentecostal lang Ang walang koryo, pero organize. Kanya-kanya tayo ng moves, kanya-kanya tayo ng galaw, pero hindi tayo magulo. Bakit hindi tayo sumasayaw para mag-perform? Sumasayaw tayo para kay Jesus. Come on! When was the last time you danced? 
When was the last time you moved your body? When was the last time you shake your body, you move your body and get drunk in the Holy Ghost? Ang Pentecost, wala nang koryo koryo. Kembot na, diretso. Ano satanas? Akala mo nakuha mo na yung mga yung people na to? Istorya eh! Na kay Jesus pa rin sila! Na kay Jesus pa rin sila! You won the battle, but you did not won the war! Mga boys, tingin kayo sa akin. Mga boys, tingin kayo. Look on me. Hindi kabaklaan ang umiyak sa presensya ng Diyos. Kayo na hindi marunong magpuri, kayo ang totoong bakla. Because it takes a real guts and a real courage to worship Him and to bless Him. Ang tunay na lalaki nagpupuri. Hola baha. And you know why? While I'm praying, Pastor G Boy, while I'm praying, the Lord impressed to me. Hear me, ito ay inimpress ng Diyos. Ang sabi sa akin ng Panginoon, ngayong gabi, mahati ang grupo. Nagulat ako bakit mahati ang grupo. Ang sabi ni Lord, may iba dito ng mga David, pero may iba dito ng mga Michael, tagatingin lang. Sabi ni Lord, ngayong gabi, may iba worshiper, may iba observer. Sabi ko, Lord, bakit mo dinidivide? Ito ang sabi sa akin ng Diyos, You cannot critic and worship me at the same time. It's either you stop criticizing and you start worshiping, pero hindi mo yan mapagsasabay. Kaya may iba sa inyo, Team Michael. Lahat ng mga Team Michael, tingin-tingin lang kayo. Manood lang kayo. Tawanan nyo kaming magpuri. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung Team David. Team David! Huwag mo ngayaan yung mga Michael. Pigilan ka sa pagpupuri. Go and be blessed! Don't let their opinion stop you. Hayaan mo tawagin ka nilang paliw. Hayaan mo tawagin ka nilang pa- sunga. Hayaan mo tawagin ka nilang tanga. Worship Him with all your might. Now hear me. Ito pa sabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, kaya daw si Michael ay hindi nagpupuri kasi nasa bintana lang siya. Nakasilip. Now, alam kong merong window shopping pero walang window worshiper. Kung gusto mong ma-revive, kung gusto mong mapuspos, get out of the window and run to the dance floor.
Kayong mga nakatingin lang dyan, I rebuke you in Jesus' name. Get out of the window! Let's start the party. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Watch. Listen. At ito pang dagdag ni Lord. Sabi ni Lord, kaya daw si Michael ay hindi nagpupuri kasi laki siya sa palasyo. Pero si David, laki sa bukid. Mga Michael, madaling i-criticize yung worship ni David kasi hindi mo pinagdaanan yung pinagdaanan niya. So don't judge my praise because you don't know my pain. Hindi mo alam ilang beses akong lumiyak. Hindi mo alam ilang beses ako na-discourage. Kaya huwag mong tatawanan ang pagpupuri ko. Come on, David! Come on, Team David! Dance, 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 dance! Shout, shout, shout! Jump, run, go crazy! Now watch! Alam niyo ba ano nangyari? Habang si Michael nagkikriticize at si David ay sumasayaw, hear me, ginawang baog ng Diyos si Michael. While David was dancing, Michael was dying. The choice is yours! Will you dance or will you die? If you want to die, just watch and spectate. But if you want to be blessed, get ready and dance. Historia ika sa tanas. Historia ika. Hindi ako susuko! Hindi ako susuko! Hindi ako titigil! Istorya eh! Now, now, now! I'll close this. Listen to me. Maglalaro tayo ngayon. Kung yung sasabihin ko ay hindi kayo naniniwala, sumigaw kayo ng istoryahe. Pero, kung naniniwala kayo na yung sinasabi ko ay sabi ng Diyos, gusto kong sumayaw ka na parang buang. Gusto kong magpuri ka na parang wala nang bukas. Ready? Wala kang kwenta. Walang nagmamahal sa iyo. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Hindi mo kaya mag-preach. Hindi mo maabot ang pangarap mo. Wala kang silbi. Mahina ka. Kaya mo yan! Magagawa mo yan! Kaya mo mag-preach! Kaya mo mag-Bible study! Kaya mo mag-soul win! Gagamitin ka ng Diyos! 
Because greater, greater, greater is He that is in me than He that is in the world. Now for one minute, one minute, malaki yung ating lugar. Pwedeng tumakbo, pwedeng tumalon. Go, get drunk! Lahat na may lakas tumakpo, takpo! Lahat na may lakas sumayaw, sumayaw! Huling gabi na to! Bigay mo na ang lahat! <laughs>